Ссылочку на эту статью мне дал подписчик на YouTube канале. За что спасибо. Итак, поехали. США и Британия. ООН должна запретить цирконы, кинжалы и авангарды. Англосаксы не знают, что делать с русским гиперзвуком. Военный эксперт Алексей Леонков, выступая на телеканале «Звезда», заявил, что США предпримут все меры для того, чтобы в мире было запрещено гиперзвуковое оружие. Это вызвано тем, что Россия и Китай совершили громадный скачок в гиперзвуковых технологиях. Есть уже и практические результаты. Но американские разработки в этой области военной техники находятся, можно сказать, в зачаточном состоянии. В России уже поставлены на вооружение маневрирующий гиперзвуковой блок авангарда и ракеты воздушного базирования «Кинжал» и x 32 На подходе противокорабельная ракета «Циркон». Китай также создал работоспособный гиперзвуковой блок дифи зифи ZFI, которым оснащаются баллистические ракеты. Об этих ракетах я тоже читала, записала. Где-то у меня на канале есть статья по вот этим ракетам китайским. В США же работы находятся на этапе научных исследований. Леонков, слова которого приводит портал avia.pro, Сказал в эфире телепро... телепрограммы, американцы долгое время говорили о том, что у них есть гиперзвуковое оружие. Они провели эксперименты, но мне кажется, что те эксперименты были сделаны с определенным умыслом. На них было, во-первых, потрачено много денег, все они закончились одним-двумя пусками. Они сейчас проводят конкурс для того, чтобы найти разработчика, который сделает переднюю кромку крыла для гиперзвуковых полетов, чтобы она выдерживала высокую температуру и высокую нагрузку. Они только сейчас это делают, а мы прошли этот этап уже 30 лет назад. Мы пришли к реальным технологиям управляемого гиперзвука. Мы пришли, китайцы пришли, а у них никак не заладится. При этом в Пентагоне прекрасно понимают, что у американских вооруженных сил нет способов защиты от российских гиперзвуковых ракет. И не только понимают, но и признаются в этом. Выступая в Сенате год назад, генерал стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен сказал, «Мы не располагаем никакой защитой, которая смогла бы противостоять такому виду оружия против США. Напомню, что Россия и Китай продолжают свои исследования в области гиперзвуковых возможностей». И дальше сделал совершенно чудовищное заявление. «Мы способны лишь нанести ядерный удар в ответ». Так что... США будут стремиться всеми правдами и неправдами добиваться законодательного запрещения гиперзвукового оружия. Ну а когда оно появится у Пентагона, по подсчетам самих же американцев, это может произойти в 30-е годы, США немедленно его разрешат. Данная стратегия проведения, основанная на гегемонистских устремлениях, предполагает разрыв любых договоров и соглашений, которые перестали бы быть выгодными для США. Такова история и с договором по ПРО, и с договором по РСМД. Первые психологические атаки на гиперзвуковое оружие были предприняты летом позапрошлого года. Сразу же после успешного испытания Циркона инициатива была высказана снизу, то есть от сателлитов США. На симпозиуме стратегического командования вооруженных сил США в Небраске представитель ВМС Великобритании Пол Беркан сообщил, что британские военные внимательно наблюдают за тем, каких успехов добилась Россия в области гиперзвукового оружия. И ученые, и конструкторы Туманного Альбиона не в состоянии даже приблизиться к достижениям своих русских коллег. А посему, заявил Беркан, любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами. То есть, поскольку у нас ничего не получается, то необходимо связать Россию по рукам и ногам. Осенью того же года к психической атаке подключились американские аналитики и из Американского исследовательского центра РАНД. Организация в высшей мере серьезная, проводящая исследования в интересах правительства США по проблемам безопасности по военно-техническим и стратегическим аспектам и вполне благополучная в финансовом отношении, ежегодно получающая от правительства четверть миллиарда долларов. Логика доклада препятствия распространению гиперзвуковых ракет такова. Кому-то из обладателей гиперзвукового оружия Понятно кому. Захочется распространять его в страны третьего мира. И у заполучивших гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватывать, создастся иллюзия безнаказанного их применять, э, безнаказанно их применить. 
Но, разумеется, ответ будет сокрушительный. Так и начнется Третья мировая война. Поэтому Китай, Россия и США должны отказаться от распространения не только готовых гиперзвуковых ракет, но и технологий и компонентов, включая двигатели, датчики, навигационные системы, средства связи, топлива. Нельзя передавать как безвозмездно, так и за деньги даже средства проектирования и моделирования гиперзвукового оружия. Вот эти три государства должны сесть за стол переговоров и подписать документ, препятствующий началу Третьей мировой войны. Разумеется, должны быть выбраны механизмы контроля за исполнением соглашения. И даже предлагалось избрать в качестве верховного арбитра Францию. Франция же должна привлекать к подписанию соглашения и другие страны. Но самый главный и самый ожидаемый вывод. Положения, изложенные в докладе, могут стать основой для международных дискуссий. И это сильный ход, потому что на Россию уже можно вешать всех собак Кустепа, поскольку она проводит совместно с Индией разработку гиперзвуковой ракеты «Брамос». И тут широкий простор для деятельности. Можно даже создать международную организацию, аналогичную той, которая в позапрошлом году получила Нобелевскую премию мира за борьбу за запрещение ядерного оружия и назвать ее Международная организация по борьбе с Третьей мировой войной. Ну или с Россией, что одно и то же. И это антигиперзу... ну, по, по мысли западных вот этих всех политиков. И это... Антигиперзвуковая компания, инициированная Штатами, уже распространилась довольно далеко за пределы кабинетов Пентагона и обслуживающих его интересы исследовательских центров. Дело дошло до обсуждения проблемы в ООН, в ООН, причем в куда более радикальных формулировках. И вполне понятно, что именно США выступает в качестве локомотива в лоббировании данной темы. В конце февраля на конференции по разоружению в Женеве генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высказался на этот счет вполне определенно. Вначале он отработал американскую версию относительно деятельности белых касок. Ключевые компоненты международной архитектуры в области контроля над вооружением рушатся. Продолжающееся использование химического оружия без должного наказания за содеянное приводит к его распространению. Сразу говорю, я не знаю за какую дату вот эта статья. Затем Генсек начал говорить о самых решительных шагах, которые должны предпринимать все профильные комитеты ООН, а также независимые общественные организации. Такие шаги должны учитывать региональные вызовы в сфере ядерной безопасности, а также технические разработки, в том числе в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и так называемого гиперзвукового оружия, которое может быть использовано для атак на беспрецедентных скоростях, сказал генеральный секретарь ООН. Вполне понятно, что самые решительные шаги предполагают законодательное решение о запрете гиперзвукового оружия. Оно пока еще не готово, поскольку со дня этого исторического выступления прошло лишь полмесяца. Не подключились к движению общественной организации. Все еще, все еще впереди. Впереди и продление либо пересмотр договора СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Вполне понятно, опираясь на общественное мнение, ООНовская США будут пытаться внести в обновленный договор и ограничения по гиперзвуковому оружию. Но вот что-то не припоминается, чтобы перед атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки США внесли в Лигу нации предложение о запрещении ядерного оружия, потому что Америка превыше всего. И вот здесь все-таки есть дата. 7 ноября 2019 года. США и Британия. Он должна запретить цирконы, кинжалы и авангарды. Еще раз спасибо подписчику. Статья очень понравилась.